All right, Chef, what's the unit three reactor cause pressure and temperature status, please? Diesel pumps and containment valves are also functioning. I think this will be good for tomorrow's safety inspection test. Just a couple of fluctuations of the electrical pumps and we've just refitted the pipe for the coolant. I think we may be set to go. Mr. Kidman, the coolant, it stopped flowing. The meter's going down on unit two. Save for unit three, what's happening with the pumps? I don't know, the coolant systems aren't responding. Wait, something's moving. It must be, I, I have no control. It won't respond to my command. Wait, what the hell is it doing with the control rods? It's raising all the control rods up. They're gonna cause a meltdown, damn it! <gasps> no. Sir, units two and three's temperatures are rising. P pressure's climbing. Both of them. Uh, we have to get out of here. No, we had to stop this somehow. You, Chet, have you and the others opened the pressure release valves? That is an order. I'll initiate shutdown procedures. Just go.
event type is natural in effect for southwestern Ontario until further notice this message is transmitted at the request of the Ontario Provincial Police the Canadian Space Agency and other federal agencies at approximately 9.35 p.m., an unknown meteor-like object was detected by space agencies, including the Canadian Space Agency and the United States National Aeronautics and Space Administration, to be over Lake Huron before dissipating above Bruce Peninsula. This meteor-like object caused considerable damage within a 150-kilometer radius of Georgian Bluffs Township, reaching Perry Sound to the east, Manitoulin Island to the northeast and Gray County to the southeast. Further details of this unknown object and its effects are unknown and under investigation. Injuries are estimated at several hundred. All residents within a 150-kilometer radius of Georgian Bluffs are advised to stay indoors and away from doors and windows, as it is not known whether other space objects may appear. Residents outside the 150-kilometer radius should remain alert for unusual falling objects. If you notice any abnormal activity, call 911 immediately. If you see a space object heading towards your area, move away from, away from the object immediately and seek shelter nearby. Detailed information on areas to avoid is sent to your smartphone or in subsequent radio or TV broadcasts. Have your emergency supplies ready in case you need to evacuate, such as food, water, clothing, medicine, and a hand crank or battery-powered radio. Stay tuned to this station or any other radio or television source for more information and updates. Le type d'événement est naturel. En vigueur pour le sud-ouest de l'Ontario, jusqu'à nouvel ordre. Ce message est transmis à la demande de la police provinciale de l'Ontario, de l'Agence spatiale canadienne et d'autres agences fédérales. Vers 21h35, un objet inconnu ressemblant à un météore a été détecté par des agences spatiales, notamment l'Agence spatiale canadienne et la National Aeronautics and Space Administration des États-Unis, au-dessus du lac Huron avant de s'effondrer au-dessus de la péninsule Bruce. Cet objet semblable à un météore a causé des dommages considérables dans un rayon de 150 km autour du canton de Georgian Bluff, atteignant Paris Sound à l'est, l'île Manitoulin au nord-est et le comté de Grès au sud-est. D'autres détails concernant cet objet inconnu et ses effets sont inconnus et font l'objet d'une enquête. Le nombre de blessés est estimé à plusieurs centaines. Il est conseillé à tous les habitants situés dans un rayon de 150 km autour de Georgian Bluff de rester à l'intérieur et de s'éloigner des portes et des fenêtres, car on ne sait pas si d'autres objets spatiaux peuvent apparaître. Les habitants situés en dehors du rayon de 150 km doivent rester attentifs à toute chute inhabituelle d'objets. Si vous remarquez une activité anormale, appelez immédiatement le 911. Si vous voyez un objet spatial se diriger vers votre région, éloignez-vous immédiatement de l'objet et cherchez un abri à proximité. Des informations détaillées sur les zones à éviter sont envoyées sur votre smartphone ou diffusées ultérieurement à la radio ou à la télévision. Préparez vos fournitures d'urgence au cas où vous auriez besoin d'évacuer, comme de la nourriture, de l'eau, des vêtements, des médicaments et une radio à manivelle ou alimentée par batterie. Restez à l'écoute de cette station ou de toute autre source.